സിംഗർ മാത്രമല്ല പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കൂടിയാണ് ശ്രീ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം എം ഫുഡ് ടി വി ലെറ്റ്സ് കണക്ടിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം നമസ്കാരം സാർ സുഖമല്ലേ സാർ കുറേയേറെ ഗാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ പാടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ സാറിന്റെ ആദ്യത്തെ മലയാള ഗാനം രവീന്ദ്രൻ മാഷിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നില്ലേ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ അതെ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു എന്റെ സിനിമാ പ്രവേശനം ഞാൻ രവീന്ദ്ര മാഷെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നയൻറ്റീസില് നയൻറ്റീസിന്റെ എന്താ പറയാ നയൻറ്റീസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ആ സമയത്താണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മാള രവീന്ദ്രൻ ചേട്ടനാണ് എന്നെ രവീന്ദ്ര മാഷെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് മാള അരവിന്ദൻ ചേട്ടൻ നല്ലൊരു കലാകാരനായിരുന്നു വളരെ തബല സംഗീതം പാട്ടുപാടും ഹാർമോണിയം വായിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല കലാകാരന്മാർ ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് മാള അരവിന്ദൻ സാർ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നെ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹമാണ് രവീന്ദ്ര മാഷെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതും അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നൈയിലൊരു ജോലിയായിട്ട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെന്നൈയിലേക്ക് സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ യേശുദാസനെ കാണണം ചിത്രയെ കാണണം എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെ കാണണം ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഐഡൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ നേരിട്ട് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെ രവീന്ദ്ര മാഷ് വഴിയാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ പ്രവേശനം എന്നെ ട്രാക്ക് പാടാനാണ് വിളിച്ചത് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഫസ്റ്റ് സോങ് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് പാട് ചെയ്ത് അത് മാസ്റ്റർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ദാസേട്ടനും ചിത്രചേച്ചിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാക്ക് പാടാൻ വിളിച്ചത് പക്ഷെ അതൊരു നിമിത്തം എന്ന് പറയാം അത് എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ അത് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമാ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽബത്തിലെ പാട്ടാണ് ആ പാട്ടിന്റെ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്കായിട്ടൊന്ന് പാടാമോ അതൊരു ഡ്യൂറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഞാൻ പാടാം സമയം മനോഹരം ഹൃദയം വിമോഹിതം സുന്ദരാഗനന്ദരാഗം അണിയാൻ കമനീയ കാന്തി നുകരാനിയുമെന്തു താമസം ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഫീമെയിൽ ഭാഗം പോണ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ പാട്ട് വരുന്നത് എന്റെ പാട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാ വരുന്ന പ്രഥമ സമാഗമ ലജ്ജിതയ പ്രഥമ സമാഗമ ലജ്ജിതയായി നവനീത ചന്ദ്രിക തെളിഞ്ഞു മധുപാത്രമേതിനോൽപരങ്ങൾ വരവേൽക്കയായി സഖി ഇങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാമ്പോജി രാഗത്തിലെ കൈതപ്രം തിരുമേനി എഴുതിയ വരികളുടെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ് എനിക്ക് മാസ്റ്റർ തന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതിനു മുൻപായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്തിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എയർ നാഷണൽ ലെവൽ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷന് അതെ അതെ ഞാൻ വിശാഖപട്ടത്ത് ആണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എം എസ് സി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ ആന്ധ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന്റെ നാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നാഷണൽ ലെവലില് ഈ എ ഐ ആറിന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന്റെ സമ്മാനം കിട്ടിയത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും സാറിന്റെ ആ ഒരു പാഷൻ ഫോർ മ്യൂസിക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു അത് കുട്ടിയിലെ തൊട്ടേ തുടങ്ങിയ ഒരു പാഷൻ ആയിരുന്നിരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഞങ്ങളോട് വ
കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ആദ്യം എന്റെ ഓർമ്മ വരുന്ന നാളിൽ ഞാൻ ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു ക്യാമ്പെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഖംബാത്ത് എന്നാണ് പറയാ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആസാമിലേക്ക് ചേക്കേറി എന്റെ അച്ഛൻ ഓ എൻ ജി സിയിലെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പോവേണ്ടത് പിന്നെ ആസാമിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടിലും ഒന്നിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു ഗുജറാത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഭറൂച്ചിലാണ് വീണ്ടും പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഭറൂച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് റേഡിയോയിലൂടെ അന്ന് ഈ ടി വിയും ഒന്നും ഇല്ല റേഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റേഡിയോയിലൂടെ പാട്ടുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങി റഫി സാബിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ദാസേട്ടന്റെയും കിഷോർ കുമാറിന്റെയും ഒക്കെ റേഡിയോ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു ശ്രീലങ്ക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ അന്ന് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആ റേഡിയോയിൽ കൂടെ കേട്ടിരുന്ന സംഗീതമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ എന്നിലെ എന്താ പറയാ സംഗീതത്തിന് ഉണർത്തിയത് അതായിരുന്നു തുടക്കം ഗുജറാത്തിലത്തെ ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തിന് ശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത സംഗീതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ച എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ വഴികൾ ഞാൻ തേടിയത് പിന്നെ ഞാൻ വന്നെത്തുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂർ എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ മുതൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് എത്തിയതിനു ശേഷം കുറച്ചും കൂടിയും മ്യൂസിക്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായി ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടില് ഉള്ള ഒരു പത്മയടുത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രായമരു ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഞാൻ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ആണ് ഞങ്ങള് പപ്പലമ്മ എന്നാണ് പപ്പലമ്മ എന്നാണ് സ്നേഹത്തോട് കൂടി വിളിക്ക അപ്പൊ അവരാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് നന്നായി പാടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും എന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ പപ്പലമ്മയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ അന്ന് ഇന്നെനിക്ക് പൊട്ടുകുത്താൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ എന്നെ കൊണ്ട് പാടിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ ആദ്യത്തെ ടീച്ചർ ഗീതാ റാണി എന്ന് പറയുന്ന ടീച്ചറാണ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ കേരളവർമ്മ കോളേജിലാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രിയും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രിയും ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു അപ്പൊ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഗീതത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിൽ പങ്കെടുത്തു അവിടെ ഡി സോൺ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർ സോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അന്ന് ഈ കേരളവർമ്മയിലുള്ള ജീവിതം വളരെ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയാ കലയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിധ ഒരു വിധ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആ സമയത്ത് സഹപാഠികളും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെയാണ് പലരും അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ലൊരു സമയമായിരുന്നു കേരളവർമ്മയിൽ അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ അന്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയത് ഓക്കെ സാർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാറിൻ്റെ കരിയറും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ തൃശ്ശൂരിലെ പാലക്കാടിലെ പാലക്കാട് വടക്കഞ്ചേരി ഐ എച്ച് ആർ ഡി എന്ന് പറയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സാർ ഈ കരിയറും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോവാൻ സാധിച്ചു അത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തൊരു കാര്യമല്ല കാരണം ഞാൻ മദ്രാസിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രവീന്ദ്രൻ മാഷ് അവിടെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പാടിയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തോളം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ട്രാക്കുകൾ പാടി എടുത്തു പറയാവുന്നത് ജോൺസൺ മാഷെ അന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു എസ് പി വെങ്കടേഷിന് വേണ്ടി പാടി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാർക്ക് വേണ്ടി മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സിനിമയിലെ അത് പലർക്കും ഈ പാട്ടുകൾ ഞാനാണ് ആദ്യം പാടിയത് എന്നുള്ള ആർക്കും അറിയില്ല പഴന്തമിഴ് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള
അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ഇളയരാജ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി എനിക്ക് പാടാൻ സാധിച്ചു എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വലിയൊരു വളരെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മദ്രാസ് ജീവിതം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാനൊരു യൂത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി നയൻറ്റി ഫോറിൽ അപ്പൊ എന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് പെട്ടു പുതുപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐ എച്ച് ആർഡിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ എച്ച് ആർഡിയിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് മേരി അവാർഡ് സോനോ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മേരി അവാർഡ് സോനോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഐ എച്ച് ആർഡിയിൽ കോളേജിൽ ലെക്ചർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ മേരി അവാർഡ് സോനോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വീണ്ടും എന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അടുത്ത ഒരു ഫേസ് ഓഫ് കരിയർ തുടങ്ങുന്ന പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ് മനാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ടെന്ന് പറയുന്ന ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ വീണ്ടും രവീന്ദ്ര മാഷനെയാണ് വീണ്ടും എന്നെ പാടിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ജോൺസൺ മാഷിന്റെ കുറെ പാട്ടുകൾ രാജാ സാറിന്റെ പാട്ട് അങ്ങനെ കുറെ പാട്ടുകൾ ഞാൻ പാടി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും അല്ലെ എന്താ പറയാ കരിയറും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗ് കരിയർ ഓൾറെഡി ആ സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനത് അത് കാരണം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കരിയർ ആയിരുന്നു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനത് അത് വിട്ടില്ല അത് പിടിച്ചു നിർത്തി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സംഗീതവും പിന്നെ ഞാൻ ടെക്നോളജി ഈ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചോണ്ട് എനിക്ക് സംഗീതവും ടെക്നോളജിയും കൂടി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയ കാലമായിരുന്നു അപ്പൊ വീട്ടിലൊരു ഈ കാണുന്ന സ്റ്റുഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് എന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോ മേരി ആവാസുനോ അതില് സാർ പങ്കെടുത്തു വിന്നർ ആയിരുന്നു അത് എന്തൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിന്നർ ആവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ അങ്ങനെ വിന്നർ ആവുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നില്ല വിന്നർ ആവുന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ എന്തോ എന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മള് എന്താ പറയാ ചില ഒരു ഉൾവിളികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉൾവിളിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ പങ്കെടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ മീഡിയ വാസിനോ തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുതുപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ ഈ മൂന്ന് സെഗ്മെന്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സുനിധി ചൗഹാനൊക്കെ പങ്കെടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സുനിധി ഒക്കെ മെഗാ ഫൈനലിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ അവര് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്റെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളും എന്റെ കൊളീഗ്സും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ കൊളീഗ്സ് അവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു പ്രദീപ് സാർക്ക് ഈ ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ പാടാൻ പറ്റുമല്ലോ നന്നായിട്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തുകൂടാ എന്ന് അവര് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ എന്താ പറയുക കൂടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബോംബെയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ അന്ന് കാസറ്റിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി ബൈ പോസ്റ്റ് ആണ് അയച്ചത് സ്പീഡ് പോസ്റ്റില് അപ്പൊ എന്നെ ഓഡീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബെയിലേക്ക് വിളിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് അതും വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഓഡീഷനില് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് എല്ലാം ഹിന്ദി പാട്ട് നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി നന്നായി അറിയുന്നവരും അവര് അവരെ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിയായി അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എന്തിനാണ് കാരണം വീട്ടിലൊരു ചെറിയ ബഹളമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം ഇത്രയും ദൂരം പോയി അത് ഒരു ചെറിയ എതിർപ്പൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് എത്രയോ പേര് വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന കോമ്പറ്റീഷനാണ് അപ്പോ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ
അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കാലിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഓഡീഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ആ സമയം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ എന്റെ പേടിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പോ എന്ത് വന്നാലും എന്താ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അതേ പാട്ട് തന്നെ പാടി അതിൽ ലേസാക്കി സിനിമീറ തൂടാ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് നന്നായി പാടാൻ പറ്റി ആ രണ്ടാമത്തെ ട്രയലില് അവര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അത്ഭുതമായി അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഇത് പാടിയത് യു ആർ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കഥയാണത് അപ്പൊ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വലിയ നിമിത്തം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള നടക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഈ കഥ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഈ മത്സരം ജയിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോകം കാണുന്നത് എത്ര മനോഹരമല്ലേ ആ ഒരു ഓർമ്മകൾ ഇപ്പൊ സാറ് പറയുമ്പോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാള് നമ്മള് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദി പാട്ട് പാടുന്നു അന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ആക്സെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു പ്രതികരണം അത് ഇപ്പൊ പലരും പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ അവരെ തഴഞ്ഞു ഇവരെ തഴഞ്ഞു മലയാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഈ തഴഞ്ഞു തഴഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് എന്താ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു യാതൊരു കാരണം ഒരുപാട് മലയാളികൾ അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കവിത കൃഷ്ണമൂർത്തി ശങ്കർ മഹാദേവൻ ഹരിഹരൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാവരും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം അവിടെ അവരെ അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഈവൺ നമ്മുടെ ദാസേട്ടൻ എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് അവിടെ പാടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചരിത്രപര ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സംഗീത സംവിധായകരുടെ പാട്ടുകൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ മറ്റാർക്കും പാടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ദാസേട്ടന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മള് മലയാളികൾക്ക് അവിടെ തഴയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ദാസേട്ടനെ തഴഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല കാരണം ദാസേട്ടൻ കൂടുതലും പാടിയിരുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോടും ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിലും അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ തഴയുന്ന രീതി അവർ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതലും അറിയാവുന്ന ദാസേട്ടന്റെ ഒരുപാട് ഹിന്ദി പാട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വോയിസിന് സൂട്ട് ആവുന്ന പാട്ടുകളാണെന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ ആ പാട്ടുകളായിരുന്നു ജബ്ദീപ് ജലയാന ധീരെ ധീരെ സുബഹു പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നിസ്സകമ പനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ പല സ്റ്റേജിലും ഇതിൽ പാടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവര് അവര് സ്വീകരിച്ചു ആ ജഡ്ജസ് ഇരുന്നിരുന്ന എല്ലാ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് പറയുമ്പോ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അനുപം ജലോട്ട ഉഷ ഖന്ന ജത്തിൻ ലളിത്ത് മന്നാടെ ബപ്പി ലഹരി ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് പ്രിലിമിനറി റൗണ്ടിലും മെഗാ മറ്റേ സെമി ഫൈനൽ റൗണ്ടിലും പിന്നെ ഫൈനൽ മെഗാ ഫൈനൽ സാക്ഷാൽ ലത മങ്കേഷ്കറും മന്നാടെയും ഭൂപ്പിൻ ഹസാരേക്കയും പണ്ഡിറ്റ് ജസ്രാജ് ഈ നാല് എന്താ പറയാ വളരെ അജാനുഭാവുകളായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സംഗീത രംഗത്തെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജിലും അങ്ങനെ എനിക്ക് ആരിൽ നിന്നും അങ്ങനെ നമ്മള് സൗത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്സെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവര് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് എന്നെ അവര് ഈ ഇത്രയും സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ ഞാൻ കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെ അത് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ ഒരു കാണിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല എല്ലാം വളരെ എന്താണോ നമ്മൾ പാടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവർ അവിടെ വേറൊരു നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു ചാൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പാടുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാമത് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പാടിക്കുക ഷോന്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അത് നന്നാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കുറവാണ് നമ്മൾ പാടുന്ന പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്ന പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല നമു
അതിന്റെ ഇടയിൽ ജഡ്ജസ് അത് അവിടെ ഇത് ലൈൻ ശരിയായില്ല ശ്രുതി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പോ ശരിയായില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവരവരുടെ ജോലി അവർ മാർക്കിടും അത് കഴിഞ്ഞ അവർ വളരെ സൈലന്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ അവർ പോകും പക്ഷെ ഇന്ന് റിയാലിറ്റി ഷോസിന് അങ്ങനെയല്ല ജഡ്ജസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു വിധത്തിൽ ഇന്നത്തെ പാടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് കാരണം അവര് നമ്മുടെ പോരായ്മകളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ പറ്റി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഓവറാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഷോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി വിക്ക് വേണ്ടി ടി വിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഷോസ് ആണ് കൂടുതലും അപ്പൊ അതിങ്ങനെ എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോ രണ്ടു കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നോടും അതിന് ഒരു അവസാനമില്ല അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മത്സരങ്ങളിൽ പറയുന്ന പല പല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും സിനിമ പാടിക്കും എന്നൊക്കെ പലരും പറയും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ മേരി അബാസിന് അവിടെ മുതല് ഈ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഒരു ഒരു പരിധി എങ്കിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഈ ലതാജിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി ലതാ മങ്കേഷ്ക്ക് ട്രോഫി കിട്ടി അവരുടെ മുമ്പിൽ പാടാൻ കിട്ടി അതിനു പുറമെ സിനിമയിൽ പാടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം കൂടി ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു യശ് ഓപ്പറയുടെ സിനിമയിൽ പാടിക്കാൻ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അവര് നടത്തിയില്ല ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു വലിയൊരു ദുഃഖമുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന രീതി ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പല ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിന് വരുന്ന പലരും ആ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അടുത്ത സിനിമയിൽ പാടിക്കും അവിടെ പാടിക്കും ഇവിടെ പാടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും പലപ്പോഴും അത് വളരെ കുറച്ചു പേരെ അങ്ങനെ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുക അതുപോലെ വീട് കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കും ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കും അതിലും പല കാര്യങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാർ പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പല വാഗ്ദാനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്നും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മീഡിയകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പം സാറ് തന്നെ പറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ട് പാടുക അത് വളരെ ക്യുക്കായിട്ട് ആ സെമി ഫൈനലിലൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാണുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ തരുന്നു അതോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന് ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്നോ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ല കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മളോട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ തൊട്ട് ഇരിക്കുന്ന മറ്റേ കണ്ടസ്റ്റന്റ് പാടുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു സാഡ് സോങ് ആയിരിക്കും ആ സാഡ് സോങ്ങിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാടി നമ്മളോട് ഒരു ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ പാടുന്ന പാടാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് വളരെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മളോട് ഇന്ന റൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം അപ്പൊ ആ റൗണ്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് പാട്ടുകളും ഒരു നാലു വരെ നാലു വരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്ത് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ കുറേയധികം പ്രിപ്പറേഷനും ഒരുപാട് ഗ്രൂമിങ്ങും ഒക്കെ കൊടുത്താണ് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഷോയിൽ നിർത്തുന്നത് അതല്ലേ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മളുടെ തന്നെ എഫേർട്ട് ആയിരുന്നല്ലോ അതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂമിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അന്നത്തേതിന് പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ സത്യം അന്നത്തെ അത് നല്ലത് ഇത് മോശം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മോശം അത് നല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ട് അതിന്റെ കാരണം ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്കണോ
ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം അത് പലരും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ സോണു നിഗം പോലും ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ വളരെയധികം വിമർശിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മെലോഡ്രാമ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ അവരെ അടുപ്പിക്കാനും അവരുടെ ഒരു സെന്റിമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പതി പിടിച്ചു പറ്റാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറെ അടവുകളും സൂത്രപ്പണികളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാലും അത് വളരെ ബോറാണ് അതെ അതെ ശരിയാണ് അന്ന് ഫൈനലിൽ പാടിയ ആ വിൻ ചെയ്ത ആ പാട്ടൊന്ന് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് പാടാമോ ਇੱਕ ਪਲ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਜੁਗ ਬੀਤਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਜੁਗ ਬੀਤਾ ਜੁਗ ਬੀਤੇ ਮੋਹੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਬੀਤਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ സാറ് രണ്ട് ആൽബംസ് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ കോടി പ്രണാമം ഡിവോഷണൽ ആൽബം അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ കോടി പ്രണാമം എന്ന് പറയുന്ന ആൽബം ഞാൻ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് വേണ്ടി ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി ഗുരുജിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൽബമാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക നാലു പേര് നാലു പേര് വരുന്ന കുറെ ഭജൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ചെയ്ത ഒരു മുഴുനീള ആൽബം എന്ന് പറയാൻ ചെയ്തത് മഴ നൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽബം ആയിരുന്നു അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ജവഹർ നമ്പിയാർ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സത്യം പറഞ്ഞ ആൽബത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം അമൃത ടിവിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അമൃത ടിവിയിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അന്ന് ഗസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമും പിന്നെ വേറെ മൂന്നാല് പരിപാടികളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്യണ്ടേ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം സിനിമാ സംവിധായകനായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നം നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് നന്നായിട്ട് എഴുതും കവിതകൾ എഴുതും കഥകൾ എഴുതും അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാനിത് ചെയ്തത് അന്ന് സത്യം ഈ സംഗീത സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണയോ തെറ്റിദ്ധാരണയോ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം ഈ സോഹൻലാൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ പാട്ടുകൾ അയച്ചു തരും ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറയും ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഈ തലവേദന ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തും അപ്പൊ സോഹൻലാൽ വീണ്ടും ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കി തരും അങ്ങനെ കുറച്ച് പാട്ടുകളായപ്പോ സോഹൻ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ സംഗീതം ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇറക്കിയാലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ സോഹൻ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ജവഹർ നമ്പിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല എന്താ പറയാ സംഗീത സഹൃദയനെ കണ്ടുപിടിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു ആൽബത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയായി ആൽബം മാത്രമല്ല അതിൽ ചെയ്തു വന്നപ്പോ വില്യം ആണ് എന്റെ വില്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പ്രഗൽഭനായിട്ടുള്ള കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ ആണ് സംഗീത സംവിധായകനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്തത് അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോ എനിക്ക് ആ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി കൂടി വന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇത് നന്നായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാട്ടെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ പറയുക വീഡിയോ എടുക്കണം ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ പാടി ഇത് എല്ലാരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ഗായത്രി അതേപോലെ തന്നെ ഷഹബാസ് അമൻ ഫ്രാങ്കോ ഭവ്യലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ നാലു പേര് ഞാൻ കൂടാതെ ഇതിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പാടി പിന്നെ മനോജ് കെ ജയൻ അതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് മനോജ് കെ ജയനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അന്ന് മനോ മനോജ് ടി വിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ പാടുന്നത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് നന്നായി പാടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പോയ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എന്താ പറയുക ലോട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഞാൻ മനോജിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ മനോജ് വളരെ എന്താ പറയാ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു ആരാധകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനോജിന്റെ ഒരു പ്ലേ വന്നത് അതുകൊണ്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അടിപൊളിയ
ഈ പാട്ട് പാടിയത് പാടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നായി അങ്ങനെ നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ മനോജ് കെ ജയൻ തന്നെ അതിൽ സഹകരിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അതിന്റെ ഒരു നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞങ്ങൾ എടുത്തു അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചട്ടത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടിയിട്ട് നല്ല വീഡിയോ എടുത്തു അത് മഴ മഴയിൽ എന്ന് പറയുന്ന തുടങ്ങുന്ന കാരണം അത് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് ഒരു എന്താ പറയാ എന്റെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം നല്ലൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ആൽബം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു ആൽബമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഞാൻ സ്വയം വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു ആൽബമായിട്ട് അത് വന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സർ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗാനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടാമോ അപ്പൊ അതെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർത്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്റെ ആൽബം എന്ന് പറയുന്ന ആൽബം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ആൽബത്തിൽ ഞാൻ പാടുന്നത് ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽബം നിനക്കായി എന്ന് പറയുന്ന ആൽബത്തിലാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് സംഗീത സംവിധായകന്റെ ഉപ്പായം അണിഞ്ഞ് താല്പര്യമില്ലാതെ അണിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ബാല ഭാസ്കർ ബാലുവിനെ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കാതെ പോയി കാരണം ബാലു എനിക്ക് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് എനിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് തന്ന ആദ്യത്തെ പാട്ടാണ് നിനക്കായി എന്ന് പറയുന്ന ആൽബത്തിലെ എണ്ണക്കറുപ്പിന് ഏഴഴുക എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടാണ് മലയാളികളുടെ ഇന്നും എവിടെ പോയാലും ഏത് ജനറേഷൻ ആയാലും പഴയ ജനറേഷൻ ആയാലും പുതിയ ജനറേഷൻ ആയാലും എവിടെ കോളേജിൽ പോയാലും എവിടെ പോയാലും എന്നോട് പാടാൻ പറയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അത് ഞാൻ ബാലു നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞെങ്കിലും ആ പാട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ബാലു ബാലു ജീവിക്കുന്നത് ആ പാട്ടിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ബാലുവിന് വേണ്ടി സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും ഒരുപാട് ആൽബംസ് പാടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അത് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അത് ഞാൻ ബാലുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാം എന്റെ കൺമണിക്കോ നിറയഴക് എണ്ണക്കറുപ്പിൻ ഏഴഴക് എന്റെ കൺമണിക്കോ നിറയഴക് മിഴികളിൽ വിടരും പൂവഴക് മൊഴികളിലോ തേഴക് എണ്ണക്കറുപ്പിൻ ഏഴഴക് എന്റെ കൺമണിക്കോ നിറയഴക് പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടതോ വാശിക്കാരി ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ കുസൃതിക്കാരി പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടതോ വാശിക്കാരി നേരിട്ടു കണ്ടപ്പോൾ കുറുമ്പുകാരി അടുത്തു ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടാവാടി സന്തോഷം സാർ സാറിനെ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരിടുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്നിവിടെ ലെറ്റ്സ് കണക്ടിൽ എം ഫോർ ടി വിയിൽ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി എം ഫോർ ടി വിയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇന്ന് ഈദിന്റെ ദിനമാണ് എല്ലാ ഈദ് ആശംസകൾ കൂടി നേരുകയാണ് നമസ്കാരം ഉംഗളിടമിരുന്ന് വിടപെടുവது
we are a full service creative digital agency. We connect your business to the virtual world and we take pride in giving life to your business online. We know how important your online presence is for your business to grow. GetUp Solutions offers website development, online marketing, and media productions. We are a team of lively